Hey guys, how's it going? Aqui é a Ronéa do Macena do canal English Experience e hoje eu trouxe uma notícia bem interessante para você que me segue aqui na página, que me segue no YouTube, que é o seguinte: é... um dos terrores dos alunos que estudam inglês é o tal do danadinho do phrasal verbs. Aí talvez você está se perguntando se você ainda não tem contato é, assíduo com o inglês, o que, que é o tal desse phrasal verbs? Bem, de uma forma bem simples, bem resumida, os phrasal verbs é um recurso muito utilizado no inglês que se trata, na verdade, da junção de um verbo com um advérbio ou com uma preposição. E aí acaba que é, essa junção se dá o nome de phrasal verbs e eles acabam podendo ganhar um sentido diferente da tradução literal do seu verbo. E é por isso que a maioria dos bons professores sempre fala para os seus alunos que não se deve fazer tradução de palavra por palavra, porque na maioria dos casos ou são slangs, ou são expressions, ou são os phrasal verbs. Por isso que você precisa aprender por contexto, contextualizando as palavras, as sentenças. Bem, você quer ver um exemplo disso? O verbo to go, o verbo to go que é o que significa ir. Ok? Então, dependendo é, do que vem acompanhado dele, da preposição ou do advérbio, ele pode ganhar um sentido completamente diferente. Por exemplo, to go with. Nesse caso, to go with é no sentido de combinar. Por exemplo, uh, do you think this t-shirt uh, goes with the shoes? Você acha que essa camisa combina com esses, esses sapatos, com esses tênis? Uh, a outra opção é go by, go by, que é no sentido de passar, passar o tempo. Uh, three hours went by, então já se passaram três horas. Nesse caso dessa frase, o went ele é o passado do, do verbo go. Uh, go on, que é no sentido de acontecer, que é um dos possíveis significados do go on, porque ele pode ter outros significados também. Então, um exemplo de frase. What's going, what's going on here? What's going on here? O que está acontecendo aqui? Então, esse é só um exemplo de como é, apenas a preposição é, acaba mudando quase que radicalmente o sentido do verbo to go, que é no sentido de ir, ok? Por isso, mais uma vez, é importante você conhecer o contexto das palavras, das frases e realmente você conseguir internalizar o inglês. A boa notícia que eu tenho para vocês, que eu mencionei lá no início do vídeo, é que como essa é uma das dúvidas, que eu recebo muito questionamento nos comentários dos meus vídeos, por inbox e por e-mail, é que eu vou criar é, uma playlist no meu canal no YouTube, ok? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal no meu YouTube, para você não perder nenhum conteúdo, você pode fazer isso agora, ou quando eu falar bye-bye no final do vídeo, e lá você se inscreve, e aí você fica por dentro de vários outros vídeos também, outras dicas que, bem legais que eu, que eu compartilho lá no YouTube. E aí nessas playlists, toda semana eu vou gravar é, alguns exemplos dos principais phrases verbs, aqueles que a gente realmente mais utiliza. Isso é um ponto importante, porque também não adianta você sair por aí decorando um monte de phrasal verb, quando na verdade você não vai utilizar. Você precisa focar naqueles mais importantes que você de verdade vai utilizar no seu dia a dia, ok? Então, essa foi a dica de hoje, phrases verbs, né? é o vídeo iniciando a minha playlist em que eu vou poder compartilhar um monte de phrases verbs aí com vocês, ok? So, I hope to see you soon. Bye, bye!